a verdadeira aparência dos espinossauros? Tá aí uma grande questão. Ela perturbou a mente de paleontólogos, artistas e admiradores da vida no passado profundo durante todo o século XX. Pela primeira vez em 110 anos desde a descoberta, temos uma boa noção da sua aparência em vida, e agora tentamos entender mais profundamente sua ecologia. As grandes questões acerca dos espinossauros não são mais sobre como ele era, e sim como ele vivia. Ele nadava ou só ficava na beira da água como uma armadilha gigante? Não existe nada de óbvio em um dinossauro de 15 metros de comprimento e 4 mil quilos com uma vela gigante nas costas e uma série de adaptações para a vida aquática. Hoje você vai conhecer o espinossauros como nunca antes. Como ele foi descoberto? Quais são seus parentes e onde ele se encaixa na evolução dos dinossauros? Como ele era enquanto um animal vivo e respirando? Quais são as hipóteses para explicar a vela nas costas? Como ele se alimentava e onde vivia? E o que o espinossauros pode nos ensinar sobre a própria paleontologia? Essa é a história de um dinossauro que tem ficado mais e mais estranho com o tempo, que testou todas as habilidades da ciência e que ainda desafia a habilidade da humanidade em reconstruir uma das criaturas mais magníficas do passado. Vamos lá, meu nome é Abner e bem-vindo ao ABC Terra. A maioria dos fósseis dos espinossauros são apenas dentes. São milhares conhecidos. Temos tido uma explosão recente de espécimes sendo achados, mas ainda muito incompletos. Além disso, muitos espinossaurídeos africanos e sul-americanos, que são a esmagadora maioria, sofrem de um mal. O mercado clandestino, o colecionismo privado e as alterações. Como regiões do Egito e Marrocos, onde esse animal é encontrado, tem muitas pessoas pobres, isso alimenta um imenso comércio ilegal de fósseis. Esses fósseis, que são extraídos amadoramente, frequentemente são destruídos parcialmente, muito danificados e às vezes até alterados para parecerem mais valiosos. O crânio do Irritator, por exemplo, foi tão modificado que ficou difícil entender o que era original, rendendo para o bicho o um nome, irritante. A consequência desse mercado clandestino é que existe muito material dos espinossauros que não é conhecido pela ciência, decorando a sala de colecionadores ricaços. Existem muitos fósseis que os cientistas simplesmente desconhecem totalmente a existência ou não têm acesso por pertencerem a coleções privadas. Então se não fosse isso, a vida do espinossauro seria bem menos enigmática. É muito mais fácil estudar o Tyrannosaurus rex, um animal que conhecemos vários esqueletos completos vários animais parecidos de várias partes do mundo. Muitas das descobertas acerca dos espinossauros contam a história de como fomos, com cada parte nova do corpo a ser encontrada, percebendo que se tratava de um animal cada vez mais aquático. A começar pelo crânio e os dentes, especializados para piscivoria, o que já sugeria que eles viviam próximos de ambientes aquáticos, no mínimo. Foi pensado que eles podiam se comportar como ursos, sendo predadores oportunistas e generalistas em terra seca, mas com uma habilidade para capturar peixes de fora da água. Mas olhando para o esqueleto de um urso, não existe nenhuma adaptação evidente para a captura de peixes, como é o focinho dos espinossaurídeos. Da mesma forma que o esqueleto do hipopótamo não deixa evidente que se trata de um animal que passa a metade do dia submerso. Às vezes, a ecologia não está explícita na anatomia. E o exemplo do hipopótamo vai ser útil quando formos entender a vida de alguns dos parentes do espinossauros. Temos que olhar mais profundamente do que o que a estrutura do esqueleto sugere sozinha. Espinossauros eram um dinossauro único em muitos sentidos. Muitas das características desse animal são peculiaridades, exceções. É por isso que erramos tanto com ele. Uma das coisas mais corriqueiras e fundamentais para cientistas de qualquer área é ser capaz de testar suas hipóteses diretamente. Mas paleontologia é uma ciência difícil. Não existe nenhuma maneira de estudar diretamente o espinossauros, porque ele está extinto. Nenhum animal como esse viveu nos últimos 70 milhões de anos, e nunca mais vai viver. Tudo que nós temos são cacos de rochas que pegaram o seu formato emprestado dos ossos desses animais. Isso significa que os cientistas que se propõem a estudar o espinossauros têm que ser muito criativos metodologicamente. Mas todos esses métodos, de uma forma ou de outra, seguem o princípio da comparação. Para nos aproximarmos de propostas razoáveis, 
usamos comparações entre seres extintos e seres viventes. Às vezes ajuda, e às vezes atrapalha. Mas com o Spinosaurus não existe nada comparável. O Spinosaurus Retro era a melhor representação possível na época, baseada na comparação com outros terópodes gigantes, ou megaterópodes. Ele era uma extrapolação conservadora, baseada no material fragmentário que o Spinosaurus sempre foi. Descobertas modernas deram conta de nos permitir conhecer mais intimamente a anatomia desse bicho, e pela primeira vez não tem nenhuma grande parte faltando. Mas isso só trouxe mais dúvidas, e nós vamos falar sobre cada parte do corpo desse animal para entender o tamanho da bagunça. Spinosaurus aegypticus foi descrito em 1915 pelo grande paleontólogo Ernest Stromer. Ele foi encontrado no Egito, formação Baharaya, e o primeiro espécime era muito fragmentário, embora já indicativo de um animal diferente de tudo o que se conhecia. O material recuperado era um pedaço da mandíbula inferior, algumas vértebras do pescoço, algumas costelas e vértebras com imensas espinhas neurais que formavam uma vela nas costas do animal. O primeiro fóssil de uma espécie é designado o holótipo daquele animal. Holótipo na taxonomia, ciência que classifica os seres vivos, é o indivíduo que serve de comparação e representação de toda uma espécie. Cada espécie que já foi nomeada tem determinada um indivíduo que serve para dar concretude àquele nome, que deve estar guardado em algum museu pelo mundo. O único que não tem é o ser humano, até porque seria esquisito. Se o material original ou se o primeiro exemplo usado na descrição da espécie é perdido, é determinado um novo holótipo, ou neótipo. Quando algum exemplo melhor e mais completo aparece, ele pode ser designado neótipo sem necessariamente a perda do holótipo. Alguns anos depois, mais material foi encontrado. O espécime ficou conhecido como Spinosaurus B, ainda mais fragmentário do que o primeiro, mas composto de um pedaço do fêmur, uma tíbia e algumas vértebras. Esses dois indivíduos eram capazes de dar alguma ideia da aparência do animal, mas algumas partes essenciais estavam faltando como o crânio, a cauda, uma vela mais completa, pernas e patas inteiras e os braços e mãos. As primeiras representações do Spinosaurus tentam encaixar ele dentro do estereótipo de terópode carnívoro carregado pelo T-Rex e Alossauros. Eles deram uma cabeça mais arredondada e genérica e um corpo de terópode gigante para o animal. Além disso, tinha uma postura bípede extremamente alta arrastando a cauda no chão, como imaginávamos antigamente que os dinossauros faziam. Do formato dos dentes, foi extrapolado que ele pudesse se alimentar de peixes. E isso foi basicamente o que soubemos sobre os espinossauros durante 100 anos. Stromer também descreveu outros dinossauros egípcios muito importantes, como o saurópode Egyptosaurus, o Bahariasaurus, o supercarnívoro Carcarodontosaurus e o crocodilo gigante Stomatosuchus. Ele viu o trabalho da sua vida sendo destruído por um bombardeio das forças aliadas no Museu de Munique, em 1944, 29 anos depois da sua descoberta. Ele era um antinazista e implorou para as autoridades para que os espécimes da coleção do museu fossem protegidos contra a guerra que se aproximava. Ele nunca foi ouvido, e os únicos vestígios existentes do Spinosaurus e do Egyptosaurus foram perdidos para sempre. O que sobrou foram desenhos do Stromer e fotos do material. A inacessibilidade dele fez com que muitos cientistas começassem a duvidar da própria existência do Spinosaurus. Por algum tempo, ele foi acusado de ser uma quimera, uma junção de fósseis diferentes, usada para forjar uma criatura sensacional e fazer fama com ela. Isso explicaria a aparência absurda desse animal. Antes que novos esqueletos do Spinosaurus em si fossem encontrados, começamos a entender mais sobre como ele era a partir de descobertas de animais próximos evolutivamente, da mesma família. Chamamos esse conjunto de cerca de 13 gêneros de dinossauros aparentados com os espinossauros de espinossaurídeos. A família espinossauride tem duas subfamílias, Baryonychini e Spinosaurini. Em 1983 foi descoberto Baryonyx na Inglaterra. Seu nome significa garra pesada e ele é um dos terópodes mais completos já encontrados na Inglaterra e o espinossaurídeo mais completo já escavado. Ele era consideravelmente menor que o espinossauros, mas ainda um dinossauro grande, com 10 metros de comprimento. Ele tem um crânio longo e fino, com uma curva na maxila que completa o ângulo da mandíbula. Imensos braços musculosos com garras curvas chamam a atenção nesse animal. 
Essa foi interpretada como uma adaptação para piscivoria, o hábito de se alimentar de peixes. Hipótese que é suportada pelo formato dos dentes do animal, muito diferente dos de carnívoros terrestres e muito parecido com os dentes de crocodilos, cônicos e adaptados para presas escorregadias. Com a descoberta do Baryonyx, o crânio do Spinosaurus finalmente foi atualizado para um mais cientificamente plausível. Essa interpretação do Spinosaurus como um Baryonyx com uma vela nas costas é a que mais foi popularizada, principalmente por Jurassic Park 3. Dentre as diferenças mais óbvias entre os crânios de Baryonyx e Spinosaurus está a posição das narinas, muito mais no meio do focinho no caso do Baryonyx e bastante retraída e próxima do topo do crânio no caso do Spinosaurus. A esse ponto já existiam muitos motivos para imaginar que o Spinosaurus, assim como todos os Spinosaurídeos em algum nível, vivia próximo da água e devia ser capaz de nadar, o que também é bastante óbvio em Jurassic Park 3. Mas as coisas estavam prestes a ficar mais estranhas. Uma série de outras descobertas na Ásia e América do Sul ampliaram nossa visão da diversidade dos espinossaurídeos, bem como sua ampla distribuição geográfica. Entre essas novas descobertas estão o Irritator e o Oxalaya. Em 1996, um espinossaurídeo chamado Irritator foi desenterrado na Chapada do Araripe, no Ceará. Hoje, muitos consideram ele sinônimo de uma outra espécie brasileira, chamada Angaturama. Se isso for verdade, Angaturama deixa de ser um taxon válido e passa a ser considerado um outro exemplo de Irritator. Eu tenho aqui em casa esse Irritator lindo da Ivy Figures. Ela é minha réplica de dinossauro mais bonita, e se você ainda não conhece o trabalho deles, eu indico pra caramba porque tem muita coisa boa vindo por aí. Todos os dinossauros brasileiros pra valorizar e popularizar a nossa paleofauna. Eu vou deixar o link na descrição pra loja deles. Em 1997, Paul Sereno e equipe descreveram Sucomimus, um espinossaurídeo africano da subfamília Baryonychini. Sucomimus diferia de Baryonyx por ser maior e por ter espinhas neurais altas e chatas, formando uma pequena vela nas costas do animal, que se estendia até a cauda. Apesar das adaptações no crânio e nas garras da mão para capturar peixes, se tratava de um animal claramente terrestre. Já foi hipotetizado que essas velas mais baixas poderiam ser análogas à corcunda de animais que suportam uma estrutura gordurosa. Se for o caso, talvez ela tenha servido para estocar gordura nas épocas de fartura e queimá-la quando necessário. Isso é pouco provável no caso das velas maiores, que podem ter sido adaptadas para novas funções ou sempre foram velas. Em 1999, na formação Romualdo do Maranhão, foi descoberta a ponta do focinho e um fragmento da maxila de um espinossaurídeo gigante, nomeado Oxalaya quilombensis. As similaridades entre Oxalaya e espinossauros, baseada na qualidade do material, é grande o suficiente para que alguns cientistas classifiquem Oxalaya como sinônimo de espinossauros propondo que o Oxalaya poderia ser uma subespécie de espinossauro brasileiro. Isso é incrível, porque significa que independente do status taxonômico, existiu um espinossaurídeo gigante no Brasil, possivelmente tão grande quanto o próprio espinossauros. E atenção, uma notícia que acaba de chegar, um incêndio de grandes proporções está destruindo nesse momento o Museu Nacional no Rio de Janeiro, essa semana... Infelizmente, a história se repetiu e o material que pertencia ao Oxalaya foi perdido no incêndio que dizimou o Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018. Uma tragédia incalculável. Em 2010, uma nova espécie foi encontrada no Laos, sudeste da Ásia, chamada Ictiovenator. O espécime não tem o crânio nem os membros, mas tem partes muito interessantes de uma sequência completa do quadril com vértebras bem preservadas. Eles revelam que ele tinha uma vela maior que a do Sucomimus e menor que a do Spinosaurus, com o detalhe de não ser perfeitamente redonda, e sim tendo uma quebra na altura do quadril. Isso nos fez repensar o formato da vela do próprio Spinosaurus, passando de uma vela redonda para alguns formatos mais quadrados. Essa especulação é completamente válida, já que até hoje não conhecemos uma sequência inteira de vértebras com as espinhas neurais bem preservadas, a ponto de determinar o formato exato da vela do Spinosaurus em vida. Cada animal novo acabava influenciando nossa imagem do Spinosaurus. Até que, finalmente aconteceu. Em 2014, a equipe do Dr. Nizar Ibrahim anunciou a descoberta do esqueleto mais completo de Spinosaurus já encontrado, na formação Kem Kem, no Marrocos. 
O novo esqueleto pertence a um subadulto. Preserva pedaços de crânio, pescoço, coluna, pelvis e membros. Ele recebeu o status de neótipo para os espinossauros egípticos. Ou seja, agora ele é o nosso exemplo e referência dessa espécie, já que o material original foi perdido. Ibrahim procurou por anos no deserto do Saara novos vestígios do bizarro Spinossauros, destruído desde 1944. Ele se aliou com caçadores de fósseis locais para encontrar o tesouro que buscava. Ele encontrou ossos de Spinossauros sendo vendidos no mercado clandestino e pediu para que o levassem para o lugar onde os haviam encontrado. A formação Kem Kem foi depositada em um sistema de rios e uma série de animais incríveis foram encontrados lá mas espinossauros em si parecia se esconder e demorou para ser redescoberto. Essa escavação mudou nossa percepção dos espinossauros para sempre, e ele acabava de ficar um pouco mais bizarro. O artigo que descreve esse novo material é chamado Adaptações Semiaquáticas em um Dinossauro Predador Gigante. Dentre as maiores surpresas estavam o crânio, diferente do Baryonyx, com narinas mais próximas do topo da cabeça, e as pernas, curtas, quase do comprimento dos braços, com pés amplos e possivelmente ligados por pele. Parecia evidente que Spinossauros era um especialista, único mesmo dentre a própria família evolutiva, carregando uma tendência de se tornar cada vez mais adaptado para a vida em água doce e salobra. Essa publicação gerou uma explosão de artistas representando o novo Spinossauros nadando em águas abertas e até mesmo bem profundas. Na verdade, vamos perceber que com esse animal, nada é tão simples e óbvio. Ibrahim sabia que havia muito mais de onde veio esse material, e em 2018 voltou para a escavação para encontrar ainda mais ossos do mesmo indivíduo. O resultado dessa expedição foi publicado no artigo Locomoção Aquática Propulsionada pela Cauda em um Dinossauro Terópode, de 2020, onde a primeira cauda quase completa, com cerca de 30 vértebras e alguns pedaços do pé adicionais, foram descritos. Agora, com uma cauda achatada lateralmente, lembrando um remo, que foi interpretada como uma evidência de locomoção subaquática pela equipe de Ibrahim. Esse macho subadulto é nossa maior evidência para a existência do espinossauros, e é baseado nele que sabemos quase tudo sobre esse animal. Pela primeira vez na história, tínhamos pelo menos um bom exemplo de cada uma das partes mais importantes do espinossauros, e somos capazes de reconstruir esse animal melhor do que nunca. Mas não é razoável pensar que acabaram as surpresas vindas desse dinossauro, porque só começamos a entender o seu modo de vida. Hoje, sabemos que o Spinossauros é um megaterópode piscívoro com uma série de adaptações para a vida semiaquática. Ele foi o terópode mais longo de todos os tempos, estimado de 13 a 15 metros. Até o torso desse animal era mais comprido do que o normal. Em comprimento, ele foi o maior dinossauro carnívoro que já existiu, na mesma proporção dos tiranossaurídeos e carcarodontossaurídeos gigantes. Existem poucas comparações para isso. Entre os dinossauros não avianos, não existe nenhum outro caso de readaptação para a vida aquática. Aparentemente, esse é um grupo muito terrestre, que por mais que tenha vivido por centenas de milhões de anos e atingido uma diversidade absurda, eles nunca transicionaram totalmente para a vida aquática e geralmente não chegam nem a ser semi-aquáticos. Isso é estranho, porque é algo que acontece o tempo inteiro com os mamíferos. Importante lembrar que outros répteis marinhos não são dinossauros. Os dinossauros que mais se adaptaram para a vida nas proximidades da água são as aves, e mesmo entre elas, não houve nenhum caso de transição completa. O mais aquático de todos os dinossauros aquáticos é o pinguim, que é muito habilidoso no seu voo subaquático, mas como ele bota ovos, eles ainda precisam voltar para a terra firme para se reproduzir. Coisa que baleias não precisam e nem conseguiriam fazer. Então alguma ou muitas coisas mantiveram os dinossauros longe da água. E isso faz do espinossauros um rebelde. Muitos comparam o espinossauros com um crocodilo. Além de também ser um arcossauro semiaquático, eles têm dentes cônicos e dispostos se cruzando, muito parecido com os espinossauros. A maioria dos crocodilos, jacarés e gaviais são muito marcadamente piscívoros. São oportunistas quando existe oportunidade, mas peixe é a base da sua dieta. Eles são capazes tanto de perseguir presas quanto fazer emboscadas subaquáticas. Outros dizem que ele era mais como uma garça, um animal que tem adaptações claras para caçar na água, mas não propriamente viver nela. 
ou perseguir presas dentro dela. Spinossauros não era nem um crocodilo e nem uma garça. Ele era sua própria coisa, e simplesmente não existe nenhuma comparação moderna completamente fidedigna ao Spinossauros. Ele tinha penas? Essa é uma pergunta interessante. A condição plesiomórfica, ou seja, aquela que está presente nos ancestrais diretos do Spinossauros, é com penas. Nós vamos falar sobre a evolução deles já já, mas basicamente, se não houve uma pressão seletiva pela perda das penas, o mais parcimonioso cientificamente é dizer que sim, o Spinossauros tinha penas. Porém, existem duas coisas que nos levam a pensar que ou ele não tinha, ou elas eram muito vestigiais e menos proeminentes do que nos seus ancestrais. Primeiro, porque ele era um animal gigante demais. Então, quanto mais camadas de isolamento térmico, mais difícil fica para trocar calor com o ambiente. É por isso que os gigantes que vivem no calor perdem os pelos. E segundo, porque eles passavam muito tempo na água, independente do que eles estavam fazendo lá e como eles caçavam, que é o que nós vamos discutir. Os mamíferos que se adaptam para a vida aquática e semiaquática geralmente perdem os pelos. Isso porque a superfície lisa gera menos atrito, facilita a movimentação na água, mas também porque ajuda a eliminar fungos que podem prosperar com a umidade constante. Então existem fortes motivos para imaginar que o Spinossauros perdeu suas penas evolutivamente no caminho de se tornar um megaterópode semiaquático. Ele tinha lábios? Essa é uma questão mais fácil para o Tiranossauros do que para o Spinossauros. Três grandes motivos nos levam a crer que o Rex, assim como a maioria dos dinossauros, tinha lábios. 1. Um, os dentes sem proteção secariam e se quebrariam com muita facilidade. 2. Eles estão perfeitamente alinhados, tendo um espaço muito certo dentro da boca do animal. 3. As extremidades do crânio mais próximas aos dentes são pontuadas de passagens de nervos e vasos sanguíneos chamados forames, que indicam que existia bastante tecido a ser sustentado na região. Dentes na boca de um animal que passa boa parte do tempo na água não tem tantos problemas com desidratação. E no caso dos espinossauros, a organização dentária é um pouco mais caótica, parecida com a dos crocodilos. E o crânio desse animal também tem uma boa contagem de forames, se concentrando principalmente na ponta do focinho. Vamos discutir essas enervações quando formos olhar mais de perto para a cabeça. Então, existe suporte para ambas representações, com e sem lábio. Eu prefiro a com lábios, porque essa é a condição ancestral, e eu acredito que ela tenha sido conservada, mesmo que em tese ele não necessariamente precisasse tanto de lábios. Mas a evolução não funciona na lógica do uso e desuso, e às vezes algum detalhe em vida que nós desconhecemos muda tudo. Pense no hipopótamo, um animal grande e aquático com dentes imensos completamente cobertos. Como eram suas cores? Essa coloração é totalmente especulativa mas longe de impossível. Ela é obra da imaginação do meu amigo Heitor e faz parte do projeto O Último Terópode. As redes dele também estão na descrição. Existem motivos para imaginar que o Spinossauros fosse de qualquer cor. Talvez ele tivesse cores neutras que o ajudassem a se camuflar na lama ou na areia, como hipopótamos e animais grandes atuais. Ou talvez a seleção sexual tivesse sendo uma forte pressão seletiva, produzindo animais escandalosamente coloridos. Quem sabe não fosse esse, afinal, o mistério da vela. Alguns propuseram que a vela fosse a parte mais colorida do animal, como a cauda dos pavões. Talvez ela mudasse de cor conforme o sangue se acumulasse nas velas. Poderia ser uma forma de comunicação visual até. Mas não existem evidências que suportem diretamente nenhuma das duas hipóteses. Nós mal temos o esqueleto completo do animal, muito menos impressões de pele ou possíveis penas fossilizadas. E mesmo se tivesse, apenas as mais perfeitamente preservadas conseguem nos dar pistas sobre as cores. Isso é feito observando os diferentes formatos de células de pigmento fossilizado, que são indicativos da cor dos animais. É assim que sabemos que o Sinosauropteryx era ruivo com a barriga e anéis brancos na cauda. É assim que sabemos que o Microraptor era preto com azul metálico e que o Borealopelta era avermelhado, mas eles são exceções. Para os espinossauros, a cor, o padrão da pele e a ornamentação superficial continuam sendo completamente especulativas. A família Spinossauros fez sucesso numa boa parte do mundo do início até o meio do Cretáceo. De 139 até 93 milhões de anos, durando mais de 46 milhões de anos, um período muito grande para famílias de vertebrados. Sabemos que os primeiros deles viveram no final do Jurássico, 
mas eles só se encontraram mesmo do início até o meio do Cretáceo. É difícil determinar a extensão temporal do Espinossauros em si com tão poucos fósseis, mas acreditamos que ele tenha durado entre 99 e 93 milhões de anos. Ou seja, eles foram extintos 27 milhões de anos antes dos Tiranossauros Rex existirem. Dr. Ibrahim estima que o Neótipo tenha sido escavado em um depósito de 95 milhões de anos, entre os estágios Cenomaniano e Turoniano. Aparentemente, o meio do Cretáceo foi o seu auge. Eles já eram história fazia muito tempo quando a Era dos Dinossauros terminou. Não sabemos exatamente por que eles foram extintos na porção mais final do Cretáceo, mas é algo comum principalmente para as linhagens que ficam gigantes desaparecer sem notícia de um motivo. O Cretáceo é um período muito grande, lembrem sempre disso, ele dura 79 milhões de anos. Significa que tem mais tempo entre o começo e o fim do Cretáceo do que da extinção dos dinossauros até hoje. Então não é porque dois animais foram do Cretáceo que eles conviveram. Até porque isso também depende da distribuição geográfica. Na época em que Spinossauros viveu, a América do Sul e a África eram separadas apenas por um mar raso e curto o jovem oceano atlântico, que apenas começava a se formar. A América do Sul era banhada por um imenso mar continental que inundava uma boa parte da Amazônia. E o norte da África era dividido em dois por um mar continental de proporção semelhante, o Mar Transaariano. A Europa existia como uma série de ilhas ao norte dessa região, e não como um continente contínuo. A umidade e o calor do Cretáceo alimentavam tempestades sazonais e formavam sistemas de rios gigantescos nessa região. Eles atravessavam todo o deserto do Saara, fazendo dele um ecossistema muito diferente de um deserto. Essa região foi o lar de todos os espinossaurídeos gigantes que conhecemos. Espécies menores viveram na Europa e Ásia, mas parecia ter algo sobre o norte da África e da América do Sul que propiciava o gigantismo desses animais. Esse sistema aquático norte-africano, composto por rios, lagos, lagunas, pântanos e planícies alagáveis, ficou conhecido como o Rio dos Gigantes. São conhecidos dinossauros gigantes em seus depósitos, como os que já foram citados, e mais, uma série de peixes gigantes com tamanhos realmente muito estúpidos. Um selacanto maior do que um carro, chamado Malsônia, que pode ter sido presa dos espinossauros quando mais jovem, mas certamente não adulto. Oncoprystis foi um gênero de peixe-serra gigante que também viveu nos rios onde espinossauros caçavam, e é frequentemente representado convivendo com ele. Outras espécies gigantes de peixes dipnoicos são do tamanho ou maiores do que o maior peixe de água doce do mundo atualmente, o pirarucu. Talvez a existência de peixes gigantes tenha sido uma oportunidade que levou à existência de piscívoros gigantes. Talvez o gigantismo dos peixes tenha sido uma resposta adaptativa aos predadores gigantes. De qualquer maneira, espinossauros e suas presas se influenciavam mutuamente de maneiras que ainda não compreendemos. Existiam também, competindo direta ou indiretamente com espinossauros, uma série de crocodilos gigantes, como agisucos, laganossucos e muitos outros até terrestres. Muitos desses animais são identificados por seus dentes, inclusive os espinossauros. Os depósitos de rios eram os melhores lugares da região para formar fósseis. Significa que eventualmente encontramos animais terrestres nas margens fossilizadas desses antigos rios e lagos. Mas eles são raros em comparação com os vestígios conhecidos de animais aquáticos, já que é necessária uma certa coincidência para um cadáver acabar sendo levado pela enxurrada e eventualmente soterrado eternamente. Mas a quantidade de dentes de espinossauros é um indicador muito forte de que ele estava perdendo os dentes no rio constantemente. Eles eram substituídos várias vezes durante a vida. E se eles estavam sendo perdidos no leito do rio, é porque é ali que ele se alimentava. A ecologia dos espinossauros é algo realmente impressionante. Ecologia não é conservação e ambientalismo, como muitos associam, e sim o conjunto de relações entre os seres vivos e as muitas maneiras em que a energia é transferida entre os organismos. Um dos princípios da ecologia é o da exclusão competitiva. Ele supõe que, em um ambiente controlado, duas espécies com distribuição homogênea não podem compartilhar exatamente o mesmo recurso limitado, porque uma tende a superar a outra na competição e extinguir ela ao longo das gerações. Leões, guepardos e hienas só podem conviver porque eles têm preferências de presas diferentes, 
por mais que muitas vezes ela se sobrepõe, o que chamamos de repartição de nicho. Ela evita a exclusão competitiva e permite que vários carnívoros convivam. A pressão ecológica de Carcarodontossauros, Deltadromeus, uma série de pterossauros carnívoros e crocodilos deve ter afetado muitos espinossaurídeos e obrigado eles a esse esquema de repartição de nicho para evitar a competição direta. Chega a ser quase cômica a quantidade de carnívoros gigantes capazes de conviver nos arredores do rio dos gigantes. Já foi muito sugerido que esse seria o lugar e o momento mais perigoso da história da Terra. Nenhuma outra formação tem um viés tão grande de carnívoros gigantes quanto a Kem Kem. Então esse pode ter sido um lugar em que ou se tornava um especialista ou se extinguia. Spinosaurus descende de animais totalmente terrestres. Ele é o maior e mais adaptado para a vida aquática de todos os espinossaurídeos. No entanto, as adaptações pertinentes para a piscivoria já existiam em todos os espinossaurídeos, sendo ela a condição ancestral sob a qual o espinossauros evoluiu influenciado. Baryonyx, por exemplo, já tinha várias das características piscívoras que se tornariam marcantes no espinossauros, mas mantendo muitas das condições ancestrais que permitiam que ele fosse um bom generalista, oportunista em terra também. Então, sabemos que a relação dos espinossaurídeos com a água é antiga, mas as formas mais derivadas e especialistas foram as que radicalizaram essa tendência. No entanto, não existe uma só maneira de comer peixe, e a piscivoria tem muitas estratégias possíveis. Dois modelos se tornaram dominantes na tentativa de explicar o método de predação dos espinossauros. Vou chamar aqui de modelo de perseguição ativa e emboscada paciente. Elas não são mutuamente excludentes, mas podem precisar de adaptações ligeiramente diferentes. No modelo de emboscada paciente, Spinosaurus caçava como uma garça, ficando parado na margem do rio, com o focinho parcialmente dentro da água, esperando a passagem da presa para capturar com o menor esforço possível em um só movimento. No modelo de perseguição ativa, ele entraria na água e usaria seus pés e cauda para ir até onde os peixes estivessem, mesmo que bem fundo na água. Um olhar mais atento a cada uma das partes desse animal vai nos ajudar a entender qual desses modelos os cientistas têm preferido e por quê. Os espinossaurídeos são um grupo irmão de megalossauride, e ambos estão dentro do grande grupo dos megalossauroides. Megalossauros eram carnívoros do Jurássico, que fizeram muito sucesso em praticamente todo o planeta. Megalossauros, por exemplo, já tinha uma cabeça mais longa, braços grandes e fortes com uma garra curva no primeiro dígito e espinhas neurais mais altas nas vértebras da cauda. Tendências que seriam acentuadas pela única linhagem sobrevivente de megalossauroidea na extinção jurássico cretáceo os espinossaurídeos. Então o grupo de dinossauros mais próximo evolutivamente dos espinossauros são os megalossauros, sendo que alguns deles podem até mesmo ser os ancestrais diretos dos espinossauros. Mas voltando um pouco mais na árvore da vida, vamos perceber que os megalossauroides que incluem os espinossauros são um grupo irmão de Aveterópoda. Aveterópoda inclui dois grupos importantes, os alossauroides e os celurossauros. Os alossauroides, como o nome já denuncia, são os dinossauros da família do Alossauros, do Jurássico. E no Cretáceo, eles dão origem aos Carcarodontossaurídeos, como Carcarodontossauros na África e Giganotossauros na América do Sul. E mais importante ainda, os celurossauros dão origem à linhagem que vai desembocar tanto no T-Rex quanto no Velociraptor e todas as aves. Então a Veterópoda tem representantes muito importantes na história dos dinossauros. Ambos, Megalossauroidea e a Veterópoda, fazem parte dos dinossauros tetanuros. Os tetanuros são o grupo mais importante de dinossauros carnívoros gigantes, e entre suas características compartilhadas estão a cauda rígida e três dedos nas mãos, ao invés de quatro, como tem os Ceratossauros e Abelissauros. Ou seja, Spinossauros é um dinossauro, terópode, tetanuro e megalossauroide. Agora vamos olhar para cada uma das características únicas do Spinossauros mais de perto, para ver a que conclusão chegamos sobre seu enigmático hábito de vida. Mas antes a gente vai se localizar no esqueleto de um dinossauro um pouco mais normal para entender como o espino é estranho. Primeiro nós temos o crânio, que em si é feito de vários ossos. O focinho é a pré-maxila, as laterais são a maxila e o topo é o osso nasal. Esses três ossos formam a fenestra nasal. Fenestra é o nome científico de um buraco no crânio. É por aqui que o animal respirava. 
elas se encontram com o um osso julgal e lacrimal e formam a fenestra anteorbital, uma característica compartilhada por todos os dinossauros. Essa fenda, além de deixar o crânio mais leve, podia ajudar na termorregulação do bicho. O dimetrodon, que é um sinápsido, por exemplo, e não um dinossauro, não tem uma fenestra anteorbital. Acima do julgal fica o pós-orbital, que com o lacrimal formam a fenestra orbital, onde os olhos ficam alojados na parte de cima com um anel esclerótico sustentando. Na parte superior final do crânio fica o osso parietal, esquamosal, occipital, quadrato julgal e o quadrado, formando a fenestra temporal superior e inferior. A mandíbula é feita de três ossos, o dentário, o surangular e o angular, e no meio deles a fenestra mandibular e surangular. Nos mamíferos, esses ossos são reduzidos, fazem parte do ouvido interno e a gente conserva apenas o dentário na maxila. Ou seja, dinossauros têm três ossos na maxila e mamíferos têm um só. A coluna pode ser dividida em quatro partes. As vértebras cervicais na região do pescoço, as dorsais na região das costas, com as costelas e gastralha associadas, as sacrais, geralmente com algum grau de fusionamento, na região da bacia, e as caudais, obviamente na cauda, com os chevrons na parte de baixo. Separando a região cervical da dorsal, fica a cintura escapular do animal, onde os braços têm sustentação. Ela é formada pela escápula, fúrcula, curacoide e externo. Os braços têm os mesmos ossos que os seres humanos, úmero, rádio, una e nas mãos carpos, metacarpos e falanges. E associado às vértebras sacrais fica o quadril do animal, formado pelo ílio, ísquio e pubis. As pernas, também igual aos seres humanos, são compostas por fêmur, tíbia e fíbula. Os pés igualmente feitos de tarsos, metatarsos e falanges. O último osso dos pés e mãos, o ungal, não é a garra. A garra é maior ainda, porque ela é uma cobertura de queratina que se forma por cima. O crânio dos espinossauros era bizarro de várias maneiras. Ele era comprimido lateralmente ao invés de ventralmente como nos crocodilos. Ambas adaptações para facilitar o um movimento na água, mas uma de um lado para o outro e outra de cima para baixo. Ou seja, se o espinossauros quisesse mover a cabeça de um lado para o outro na água, seria muito mais difícil do que o um movimento vertical. E a maneira mais eficiente de penetrar na água seria mergulhando o focinho de forma direta. É possível ver que o osso pré-maxilar é altamente modificado, se alongando muito para causar essa retração na narina. As narinas ficavam muito mais próximas dos olhos, bastante altas no focinho, o que facilitava esse animal ficar com uma parte da cabeça fora e uma parte dentro da água. Mas como? Se olharmos para a posição dos olhos dos espinossauros, veremos que eles também ficam bem no topo da cabeça. Superficialmente, somos levados a pensar que, como crocodilos e hipopótamos, isso permitia que eles ficassem completamente imersos na água da forma mais discreta possível. Mas vemos que nessa posição, uma boa parte da cabeça do animal e da vela ficam expostas. Esse arranjo parece fazer mais sentido no modelo garça, em que o animal caça com uma boa parte do corpo para fora, apenas com a ponta do focinho submersa. O osso nasal formava uma crista, cujas rugosidades indicam que ali existia anexação para uma estrutura de queratina. O formato exato dessa crista em vida bem como suas cores e função são muito debatidas, e especula-se que ela tem a ver com seleção sexual ou comunicação visual. Os dentes são cônicos e organizados de forma que eles se revezem na sobreposição, que chamamos de interlock. Esse é o mesmo mecanismo que os crocodilos usam para formar uma armadilha com a boca para presas escorregadias. No espinossauros, a ponta do focinho era bastante curvada, com uma onda na extremidade da maxila que encaixava certinho no formato do crânio. A ponta do focinho também é mais rica do que o normal em forames, aberturas pequenas no crânio que servem de passagem para nervos e vasos sanguíneos, fazendo a ponta do focinho desse bicho muito enervada, muito irrigada e provavelmente muito sensível. Isso faz todo o sentido do mundo, porque essa sensibilidade ajudava ele a não depender apenas da visão para capturar peixes. Dependendo da sensibilidade dele à vibração na água, é possível que ele fosse capaz de caçar até na escuridão completa. É razoável imaginar que ele tivesse algum tipo de papo, dobras de pele no pescoço que permitem que essa região estique, já que ele era capaz de engolir presas enormes inteiras. Essa sequência vertebral completa mostra que esse pescoço era muito longo, forte e articulado. 
a posição de descanso provavelmente seria em um S. As pernas eram mais curtas em comparação com outros megaterópodes, principalmente o fêmur. Mas ser mais curto não significa ser mais fraco. O quarto trocânter, uma região de anexação muscular no fêmur, era proporcional com o tamanho e peso estimado do animal. É nessa pequena região, muito distinta dos dinossauros, que se anexa o músculo caudofemoralis longus. Esse músculo une a coxa com a cauda. E esse músculo da cauda participava ativamente do movimento de qualquer dinossauro terrestre. Mas no caso dos espinossauros, ele é ainda mais importante, já que imaginamos que ele pudesse usar a cauda para nadar. Ele tem uma cauda boa o suficiente para andar em terra como qualquer carnívoro gigante, mas nada muito maior que nos leve a crer que esse músculo era especialmente forte. Os pés tinham algumas peculiaridades. Eles eram chatos e até mesmo a unha era muito plana, aumentando a superfície de contato do animal com o chão. O quarto dedinho, que na maioria dos dinossauros fica minúsculo e retraído, chega a tocar no chão e é bastante expandido. Dr. Ibrahim argumenta que esse animal devia ter uma conexão de pele entre os dedos, assim como os patos. Essa seria uma adaptação para aumentar a eficiência da natação ou para ficar em terrenos instáveis sem afundar. Então se realmente esse for o caso, ele poderia se deslocar muito bem em ambientes pantanosos e lamacentos. Os braços estavam entre os maiores e mais poderosos de todos os dinossauros. E de certa forma ele é um T-Rex ao contrário, com um bração e perninhas. Em cada mão, três dedos. O primeiro mais curto e forte, com uma imensa garra curva. O segundo longo e o terceiro intermediário, ambos com garras bem menores do que as dos primeiros dedos. Isso deve ter dado a ele uma boa capacidade de manipular presas pesadas e escorregadias. A imensa vela nas costas não foi bem uma invenção revolucionária desse bicho. Outros espinossauridos têm essa tendência e alguns alossauroides mais derivados também tinham uma coisa com espinhas neurais altas. Um exemplo é o Acrocanthosaurus, que é o Carcarodontosaurídeo com a vela mais destacada, quase nada perto do espino. Talvez a vela do Spinosaurus estivesse cumprindo a mesma função que nos seus ancestrais, ou talvez essa estrutura tenha sido evolutivamente cooptada para outra tarefa. Isso é muito comum. O exato propósito da existência da vela é incerto, mas existem muitas teorias, não necessariamente mutuamente exclusivas. Ter uma vela grande parece ser mais uma desvantagem do que uma vantagem na nossa perspectiva. Pode ser que realmente fosse. Talvez eles fossem extremamente territorialistas, e ter uma vela alta, grande e colorida fosse sinal que você é um indivíduo saudável e que é melhor não desafiar. Já foi sugerido muitas vezes que essa vela poderia ser fruto da seleção sexual, sendo levada a evoluir a partir da preferência diferencial das fêmeas por machos com velas maiores. Se esse for o caso, esperamos encontrar espinossauros fêmea, sem a vela ou com ela reduzida. Esse é o problema de quando o bicho é tão raro, fragmentário e craquelado. Não sabemos nem se ele tinha dimorfismo sexual, ou seja, se machos e fêmeas eram muito diferentes. Essa vela também não deveria ser para dar sustentação para nenhuma gordura ou musculatura. A superfície é muito lisa e indica que o que passava por cima era pele mesmo. E é justamente essa ausência de muitas inervações que enfraquece a ideia de que ela podia ser usada para encher ou esvaziar de sangue de acordo com a necessidade do bicho em trocar calor com o ambiente. Mas existe a possibilidade da fisiologia do espinossauro surpreender com algo que não está necessariamente nos ossos. Mas isso está além das capacidades da ciência por enquanto. E por último, já foi imaginado que ela daria algum tipo de estabilidade para a natação. Mas ela não é como a vela de um peixe espada, por exemplo. Ela giraria muito arrasto e dificultaria o animal de nadar submerso, além de desequilibrar muito. Então essa vela ainda é um mistério completo. Precisamos de mais informações para ter certeza de como ela funcionava e que propósito ela atendia. O que é uma merda, porque essa é a característica mais marcante e distinta desse bicho. A questão da cauda não é tão simples quanto parece. Muitos levantaram a hipótese de que ela não seria musculosa o suficiente, ou até flexível o suficiente para motorizar a natação do animal. Em alguns modelos, a cauda acaba se quebrando quando é muito dobrada, e aparentemente os ossos extremamente finos e longos teriam que ser flexíveis em alguma medida em vida para poder permitir um certo movimento. Talvez a ideia de que eles nadam como os crocodilos seja enganosa afinal. 
No artigo de 2020, que descreve a primeira cauda quase completa de espinossauros, algumas coisas chamaram a atenção. Eles descobriram que as vértebras tinham espinhas neurais extremamente longas e finas, com um osso chevron alongado na parte ventral. Mais perto da base da cauda, os processos transversos, que são essas estruturas laterais da vértebra, são muito expandidos, o que indica uma zona de ancoragem de musculatura muito poderosa. A base da cauda era musculosa e grossa, mas os últimos dois terços eram diferentes. O processo transverso vai ficando sucessivamente mais reduzido até desaparecer completamente, fazendo a região final da cauda mais fina e flexível. Então a cauda não seria inteira musculosa, o que definitivamente impede eles de nadarem exatamente como os crocodilos, a ponto de alguns chegarem a propor que ela não era usada para nadar, e sim para atrair fêmeas. Spinossauros teria algum tipo de necessidade de migração? Ela seria sazonal ou constante? Isso é algo comum para animais gigantes, principalmente carnívoros, que têm que se deslocar até onde estão suas presas. Se Spinossauros migrava ou se ele se deslocava muito todo dia, provavelmente era na água. Na terra, os seus movimentos seriam muito limitados pelo seu tamanho, pés largos e pernas curtas. Isso impossibilitaria esse animal de correr, por exemplo, bem diferente do que vimos em Jurassic Park. O centro de massa foi inicialmente calculado no meio do animal, que faria ele um quadrúpede obrigatório em terra. Mas com os estudos do pescoço de Sidium massasaurus, entendemos que a postura em S levaria o centro de massa mais para o quadril, possibilitando a postura bípede. Apesar das muitas adaptações para a vida aquática, Spinossauros não parece ser um nadador extremamente rápido, ágil e potente. A vela tornaria extremamente difícil fazer curvas rápidas na água, necessárias para apanhar os peixes. Um estudo de Ibrahim usou cortes de ossos de centenas de animais extintos e viventes para criar uma relação matematicamente plausível entre densidade óssea e hábito de vida. A grande questão é que animais associados a hábitos aquáticos e semiaquáticos têm ossos mais densos, com menos pneumatizações do que animais terrestres. Animais terrestres, principalmente dinossauros, tendem a boiar na água, que é muito prejudicial se você precisar caçar dentro da água. Significa que o animal tem que deslocar muita energia para afundar. Mas espinossauros tinham ossos razoavelmente densos e capazes de fazê-lo afundar com mais facilidade. Isso contradiz estudos biomecânicos que testaram a flutuabilidade e estabilidade dos espinossauros na água, que entenderam que seria muito difícil para ele afundar, e que ele precisaria ficar batendo os pés o tempo todo para que a vela não caísse de um lado ou de outro. O que pode parecer uma contradição, na verdade pode fazer todo sentido se eles se moviam na água como os hipopótamos. Eles não afundam muito e nem boiam muito, ficando em um equilíbrio perfeito que permite que eles praticamente voem lentamente, mas muito eficientemente, mantendo a direção e a velocidade, dando pequenos toques ao invés de nadar ativamente com rapidez. Se os hipopótamos menos hidrodinâmicos e com adaptações bem menos superficiais para a vida aquática conseguem se mover tão graciosamente na água, eu sou levado a pensar que o espinossauros era disso para melhor. Por que eles nunca se tornaram totalmente aquáticos? Muito provavelmente porque eles estavam reprodutivamente presos à terra. Mesmo supondo que ele pudesse nadar muito bem e ativamente, ele ainda precisaria nidificar na terra, porque até onde sabemos, nenhum dinossauro nunca deixou de pôr ovos para parir um filhote. Talvez seja por isso que a transição para formas totalmente aquáticas seja mais fácil para os mamíferos do que para os dinossauros. Como todos os dinossauros, espinossauros nascia de ovos relativamente pequenos, e tinham que se alimentar freneticamente para crescer muito rápido durante seus primeiros anos de vida. A maioria não sobrevivia. Não sabemos como era a infância dos espinossauros, infelizmente. Não temos ideia se eles já nasciam com a vela ou se ela se desenvolvia conforme o amadurecimento. Mas eles deviam apostar na quantidade e não na qualidade dos filhotes. É possível que enquanto jovem, ele fosse presa dos peixes do rio dos gigantes e só mais tarde a situação se invertesse. A possibilidade de cuidado parental existe, apesar de completamente especulativa e reprodução parece ser algo capaz de explicar algumas das características estranhas desse animal. Sempre que somos incapazes de entender uma parte dos espinossauros, colocamos a culpa na seleção sexual. Uma vela gigante, aparentemente sem propósito e prejudicial, 
Ela devia ser colorida e chamar a atenção das fêmeas. Uma crista escandalosa na cabeça? Ela devia ser colorida e chamar a atenção das fêmeas. Uma cauda chata e aparentemente incapaz de mobilizar a natação sozinha? Ela devia ser colorida e chamar a atenção das fêmeas. Com os dinossauros isso é realmente muito comum, mas temos que prestar atenção para não colocar tudo que aparentemente não faz sentido na caixa da seleção sexual. Vamos recontar as características dos espinossauros que sugerem um modo de vida piscívoro e semiaquático. 1. Um, dentes cônicos. 2. O marcado em interlock. 3. Narinas muito longe da ponta do focinho. 4. Olhos bem no topo da cabeça. 5. Um crânio longo e fino. 6. Pernas curtas. 7. Uma imensa garra curva no primeiro dedo. 8. Um quarto dedo que tocava no chão. 9. Dedos espalhados e possivelmente ligados por pele. 10. Unhas chatas e menos pontudas. 11. A cauda em formato de remo. 12. Um focinho extremamente sensível. E 13. Ossos densos que afundam. E possivelmente ainda a vela, de alguma forma que a gente ainda não entende. Considerando todas as variáveis anatômicas, ambientais, ecológicas e evolutivas consideradas, minha conclusão pessoal é que Spinossauros era um gigante semiaquático capaz de nadar, mas não muito rápido. Seu nado muito provavelmente era mais usado no deslocamento entre regiões de recursos alimentares concentrados ou para se reproduzir do que para perseguir animais no fundo da água enquanto caça. Eles deviam usar os imensos rios e litorais africanos e sul-americanos como estradas, mais ineficientes enquanto predadores de perseguição. Mas nas margens reinavam supremos esperando pacientemente como uma garça, só que milhares de vezes maior. Quando seu focinho sensível detectava a presença de peixes nas proximidades, ele rapidamente disparava com seu pescoço longo e prendia o peixe nos seus dentes para engolir inteiro. No caso das presas maiores, a imensa e poderosa garra poderia ajudar a matar e partir em pedaços engolíveis, já que ele era incapaz de mastigar. Percebemos que a reconstrução dos espinossauros é uma tarefa científica que dura mais de um século até chegar nas interpretações atuais, e é considerada uma das grandes obras da paleontologia. Alguns podem dizer que os métodos indiretos e inferenciais da paleontologia não dizem nada, e que as reconstruções contam tanto com a imaginação que tem pouco de científicas. Em parte, é verdade que a paleontologia conta muito com a imaginação, e que é impossível testar certas hipóteses diretamente, sem uma máquina do tempo. Mas também é verdade que com cada nova informação, a representação desse animal mudou radicalmente e se aproximou da realidade. Essa é a tendência para qualquer animal extinto que nós conhecemos. Quanto mais e melhor o material, mais informações temos para basear nossas reconstruções. Não há nada de errado nisso. Todas as formas mais antigas que o espinossauro já teve foram, na época, a extrapolação mais cientificamente embasada e conservadora possível. Isso quer dizer que essa que conhecemos hoje não é a verdadeira aparência dos espinossauros, e sim a melhor interpretação baseada no material conhecido e a boa ciência da comparação, por mais incomparável que esse animal seja. Eu espero que você tenha saído desse vídeo com mais perguntas do que respostas, porque esse é o espírito da paleontologia. Eu tô ansioso para saber nos comentários o que você achou e o que mais te surpreendeu sobre os espinossauros. Se você gostou desse vídeo, saiba que você pode me ajudar a continuar postando, financiando o canal com um pix de qualquer valor para o contato.abcterra.gmail.com. Ajuda mais do que você imagina. Considere também se tornar um membro do canal e vamos construir juntos a ABC Terra. Muito obrigado e tenha uma ótima vida.